শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ 21 কার্তিক 1424 বাংলা 5 নভেম্বর 2017 রবিবার দর্শক আমরা সব সময়ই বলি যে আপনারাও নিজেরা কিছু করতে চেষ্টা করুন কারণ আমরা এমন অতিথিদের রাঙা সকালে নিয়ে আসার চেষ্টা করি যারা সফল এবং তাদেরকে দেখি কিন্তু আপনারা অনুপ্রাণিত হন আমরাও হই দর্শক প্রতিদিনের মতো আজও আয়োজন থাকছে সঙ্গে থাকছে আমরা দুজন আমি জিয়ন এবং সেই সঙ্গে রয়েছে আমি রুমমান দর্শক শুভ সকাল জিয়ন তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল রুমমান কেমন আছো আমি ভালো আছি এবং তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি যে চলেই গেল হ্যাঁ শীতের কথা আসলে কিন্তু অনেক কিছুই মনে পড়ে যায় শীতের পিঠা যেমন আমি অপেক্ষা করছি ভাপা পিঠা খাবো অনেক ধরনের পিঠা খাবো খেজুরের রস খাবো সবজি খাবো আর চিতই পিঠা অবশ্যই সেটা তো সারা বছরই পাওয়া যায় আমাদের ঢাকায় দিনের সকালে তুমি যেভাবে খাবারের কথা মনে করলে আসলে দিনটি খাদ্যময় হয় কিনা সেটি আসলে দেখবার বিষয় তবে শীতের কথা যেটি বলছিলে শীতের কিন্তু অপরূপ একটা সৌন্দর্য আছে শীতের একটা ঘ্রাণ আছে এবং শীতে বিশেষ করে গ্রামে গেলে কিন্তু সেটি আরো বিশেষ করে অনুভব করা যায় দর্শক আপনারও নিশ্চয়ই এই আমাদের সরল ঋতু এই দেশে দেশকে প্রতিটি ঋতুতেই উপভোগ করেন এবং শীত আমাদের অনেকেরই প্রিয় ঋতু এবং হেমন্তের এই সুন্দর সকালে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাঙা সকালে যেটি জীবন বলছিল যে আমাদের সফল অতিথিদের জীবনের গল্প শুনে আমরা কিন্তু ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হই তেমনই দুজন আছেন আমাদের আজকের দু ঘন্টে প্রথম ঘন্টায় আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন সংগঠক এবং উন্নয়ন কর্মীকে তিনি হোসনে আরা হাসে তার সাথে কথা বলবো ফাঁকে ফাঁকে মাছ রাঙা সংবাদ জেনে নেব চলুন দর্শক আর কথা না বাড়ি অতিথিকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন এই তো ভালো শীতের সকাল সকালবেলা আশা ভালোই লাগছে শীত নিয়ে আমরা অনেক অনেক কথা বলছিলাম দর্শকদের এবং আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই যে শীত নিয়ে আপনার বিশেষ কোনো স্মৃতি আছে ছোটবেলায় আপনারা কথা বলতে বলতেই মনে পড়ছিল যে সকালবেলা রস নামাতে যেত আমাদের বাড়ির যে পুরুষ লোকেরা তো আমরা কলস নিয়ে পিছনে পিছনে হাঁটতাম যে একটু কলসটা বড় হারেই লাগতো ওটা নিয়ে হাঁটতাম তারপরে উঠানে এসে দেওয়া সেই ডোঙ্গায় ডোঙা বলে আমাদের দিকে যে তাপাল এতে জাল দেওয়া সবচেয়ে মজার ছিল যে গুড় যখন হয়ে গেল তুলে ফেললো ওই ডোঙ্গাটা সবাই মিলে চেটে চেটে খাওয়া হ্যাঁ ছোটো ছোটো যারা বাড়ির আশেপাশে সবাই যে এখনই হয়েছে ওই বাড়ির গুড়টা তোলা হয়েছে সবাই মিলে ডোঙ্গাটা চেটে চেটে খাওয়া এটা আসলে কোন সময় কথা বলছিলেন শীতের সকালে মানে কোন সময় আপনার জীবনের আমার জীবনের বাল্যকালে এটা তো এখনকার সময় আপনার সেই সব স্মৃতিগুলো কি তারিত অবশ্যই এই সব স্মৃতিগুলো হাত দিয়ে বেড়াই এবং যখন গ্রামে যাই যখন এগুলো খুব মনে পড়ে আমাদের সন্তানদের কাছে এখন এগুলো গল্প করি নাতিদের কাছে গল্প করি যে আমাদের ছোটবেলা ছিল এরকম আর তোমাদের ছোটবেলা পার্থক্যটা দেখিয়ে দিই অর্থাৎ আমার সন্তান বা আমার আমার ডাইরেক্ট নাতি হয় না ভাইয়ের ঘরের মেয়ের নাতি ওদের ওদের ছোটবেলা এবং সেই ছোটবেলার সকাল অনেক পার্থক্য এরা শহরই হয়ে গেছে আর আমরা আসলে একদম পিওর গ্রামের থেকে বড় হওয়া বাল্যকাল কিশোর এটি আমাদের আসলে গ্রামে কেটেছে তার মানে শৈশব তো খুব সুন্দর আমরা বলতে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমরা সেই সুন্দর শৈশবের আরও কিছু বর্ণনা শুনতে চাই গল্প আপনি যেটি নাতি নাতনিদের কাছে গল্প করেন আমাদের কাছে আজ গল্প করতে হবে একদম আপনার জন্ম কোথায় বেড়ে ওঠা কথা সব শুনতে আমার জন্ম বরগুনা জেলার নলটনি ইনুয়ানে শিয়ালিয়া গ্রামে ওখানেই আমার বেড়ে ওঠা শৈশব কৈশোর ওখানেই আমার কেটেছে এবং আমি মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক ওখানে শেষ করি লেখাপড়া এবং আপনাদের কথার মধ্যে মনে পড়লো যে সকালবেলা আমরা আরবি পড়তে যাইতাম মাদ্রাসায় তো এই দুই তিন বাড়ির ছেলেমেয়েরা একসাথে মিলে আরবি পড়তে যেতাম টোফোর বোঝেন কি না জামা বা শাড়ি যাই পরা থাকতো এরকম একটু ভাজ করে কয়টা মুড়ি মা কয়টা মুড়ি একটু গুড় দিয়ে দিত খেতে খেতে যাইতাম রাস্তায় বিভিন্ন ফুলের গাছ থাকতো ওটায় ভুমোর টুমোর পড়তো ও ভুমোর তাড়ানো আসার সময় বিশেষ করে ভুমোর ধরে নিয়ে আসা ভুমোর ধরে লেজের মাথায় ফুল পুরানো তিল এটে ফেলে ভুমোরটা নিয়ে আসা এরকম অনেক স্মৃতি সত্যি ফুলের মধুও থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ ফুলের মধু খাওয়া এগুলো আর সত্যি কথা একদম সকালবেলা আপনাদের কথার মধ্যে দিয়ে আমার সবগুলো মনে আসলো সম্পর্কে অবশ্যই শুনবো তবে প্রকৃতির মাঝে যে মেয়েটি বেড়ে উঠেছে এবং পরবর্তীতে সে তো মানুষের জন্য কাজ করবে মানুষের পাশে থাকবে আপনি কি করেছেন সবার জন্য সেটি আমরা ছোট্ট করে একটু দর্শকদের জানাতে চাই তারপর আবার গল্পে ফিরবো 
আমরা গল্পে ফিরবো একটু পরে দর্শক আমাদের আজকের অতিথি সকল সংগঠক এবং উন্নয়ন কর্মী হোসনে আরা হাসে নারী অধিকার আদায় উপকূলীয় জেলা বর্গুনো এবং এর আশেপাশের জনপদে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন দুই দশক ধরে নারী অধিকার আদায় লক্ষ্যে উনিশশো সালে গড়ে তোলেন জাগো নারী নামে একটি উন্নয়ন সংগঠন সংগঠনটি প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন মূলত নারীর ক্ষমতায়ন অধিকার নারী নির্যাতন নারী স্বাস্থ্য জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছে জাগো নারী পাশাপাশি বরগুনার আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও তিনি কাজ করছেন ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করা তার সংগঠনটি বর্তমানে বরগুনার অন্যতম প্রধান একটি উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত সংগঠনটিতে সরাসরি কাজ করছেন একশো সতেরো জনের বেশি নারী পুরুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাগো নারীর উপকারভোগীর সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশি বর্তমানে বরিশালে বিভিন্ন স্কুল কলেজ এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মাঝে সাইবার ক্রাইম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নানামুখী কর্মসূচি পালন করছে জাগো নারী নারী উন্নয়ন নেতৃত্ব বিকাশ সফল সংগঠক এবং সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে জেলা প্রশাসন এবং জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে দুই হাজার দশ দুই হাজার তেরো এবং দুই হাজার সতেরো সালে তিনি সম্মাননা এবং পুরস্কার পান এরকম একজন ব্যক্তিত্বকে দর্শক আজ আমরা পেয়েছি তার জীবনে গল্প শুনছিলাম চলুন সেই গল্পে আবারও ওকে মারি আমরা ছোটবেলার গল্পে ছিলাম আপনার পরিবার সম্পর্কে একটু শুনে আমার পরিবার আমরা আসলে মধ্যবিত্ত পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে আমি আমার বাবা একজন কৃষক ছিলেন আমরা পাঁচ ভাই বোন আমি আসলে দ্বিতীয় আর একটি কষ্টের জায়গা মনে এসে গেল যে আমরা পাঁচ ভাই বোনের আগে আমার মার আরও চারজন সন্তান ছিল যেটা বাসাটির বন্যায় ভেসে গেছিল তো চারজন বাচ্চা সে হারিয়ে দেন আমরা শুরু হই আমার বড় ভাই বাসাটির পরে তারপরে আমি তো আমাদের পরিবারটা আসলে একটা ব্যথার মধ্য দিয়েই আমরা বড় হতে হতে সবসময় মায়ের চোখের আসলে একটু পানি দেখি আমার মা বেঁচে আছে এখনও একশো পাঁচ বয়স কিন্তু এখনও তিনি অপেক্ষা করেন তার ওই সন্তানরা কোথাও বেশি গিয়ে বেঁচে আছে হয়তো ফিরে আসবে মার কাছে প্রত্যেকটা সন্তানই কিন্তু সমান কিন্তু আসলে এতদিন পরে সেই বাষট্টি থেকে আজকের পর্যন্ত কেউ বেঁচে নেয় এটি আমরা তো জানি বা হয়তো উনিও বোঝে কখনো কখনো উনি ফাঁকিয়ে ওঠেন জীবনের নানা রঙের গল্পগুলো আমরা অবশ্যই শুনবো পুরো ঘন্টা জুড়ে তবে এখন সময় হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি নেবার আমরা বিরতি থেকে ঘুরে আসি দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম রাঙা সকালে আমাদের সাথে রয়েছেন সংগঠক ও উন্নয়ন কর্মী হোসনে আরা হাসি চলুন দর্শক তার হচ্ছে আমরা আবারও ফিরি জি ছোটবেলার গল্প শুনছিলাম এবং মার কথাও শুনছিলাম একটু শুনে যে পড়াশোনার পরিবেশ কেমন ছিল পাঁচ ভাই বোন ছিলেন আপনারা পড়া পড়াশোনার পরিবেশ বলতে আমাদের বাড়ির কাছেই একটা মাধ্যমিক প্রাথমিক স্কুল ছিল ওটিই আমি পড়াশোনা করেছি তবে আসলে খুব মজার ছিল যে আমাদের কাছে যেহেতু স্কুল বিকেলবেলাও খেলতে যাওয়া এই সুযোগগুলো আমাদের ছিল এবং পাঁচ ভাই বোন একটা হ্যারিক্যান জ্বালিয়ে পড়তে বসার মজা খুবই এটি একটা মজার স্মৃতি যে একটা টেবিলে আমরা চার ভাই বোন ছোটোটা একটু ছোটো ছিল চার ভাই বোনে একটা টেবিলে পড়তে বসতাম একটা কপি কপি জ্বলতো বাবা ঘরের ভিতরে শুয়ে কোন কেউ যদি একটু গলা নরম করে পড়তেন বলতেন এই তোমার কণ্ঠ শুনি না কেন আর জোরে জোরে পড়তে হবে এবং সে ওখানে বসে ভুল ধরতেন এই তুমি এটা উচ্চারণ করলা কি আমার বাবাও খুব শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু ক্লাস নাইনে পড়েছেন কিন্তু সে আমাদের বলেন ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সে আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতে পেরেছেন বা অঙ্ক কষে দিয়ে দিতে পেরেছেন আমার মাও তখনকার সময় ক্লাস ফোরে পড়েছেন মার এখনও কবিতা শুনলে আপনারা মুগ্ধ হয়ে যাবেন যদিও কোরবানির আগে তাকে একটু স্টক করার পরে সে আর কথাটা অপরিষ্কার না অনেকে আমার বন্ধু বান্ধবরা গেলে ভিডিও করে নিয়ে আসে তবে ছোটোবেলাটা আমার গ্রামেই কেটেছে আসলে ছোটোবেলায় যে এরকম এক 
একটা সংগঠন করব এরকম ভাবনা আসলে ভাবার সুযোগ ছিল না যেহেতু গ্রামে বড় হয়েছি আচ্ছা সেটি ভাবনা সুযোগ ছিল না আমরা বুঝলাম কিন্তু তারপর ওই যে এই পরিবেশে গ্রামে আপনি এত ভাই বোনের মাঝখান থেকে যখন কুপিবাতির আলোতে পড়াশোনা চলছিল তখন আপনার ভিতরে কোন আলোটি আসলে কোন স্বপ্নটি আসলে জন্ম নিয়েছিল এই জায়গাটা যেটা মনে হচ্ছে আমার এখানে বসে যে আমি এই লাইনে আসার পিছনে দুটো বিষয় আমাকে খুব হিট করেছিল একবার হলো আমাদের বাড়ি উত্তর পাশে আমার এক খালাকে খালু মারছিলেন তো মারতে গিয়ে উঠোনে নামাইয়া অনেকখানি কাপড় চুপড় খুলে যাচ্ছিল আমি খুব অবাক হয়ে দেখলাম এটি কেমন কথা খালা আর খালু তো বয়সে বেশি পার্থক্য না খালাকে এরকম মারছে এটি আমাকে খুব আঘাত করছিল আমি দুই দিনে খুব ঠিক হতে পারি না আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে আমাদের আরও এক খালা ওনাকে বিয়ে দেশে শাশুদ ভাইয়ের কাছে উনি যাবে না কিন্তু একদিন এগারোটা বারোটা হবে এরকমই সময় হবে এখন যতটা অনুমান করি খালাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তো ওই বাড়ির সামনে কাছারিগড় কাছারিগড়ের পাশে একটা খেজুর গাছ খালা বারবার ওই ইটা খাজুর গাছটা ধরছিলেন এবং তাকে তার শাশুড়ি তার দেবর তার স্বামী এরকম চার পাঁচজন মিলে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়ির মানুষ নীরব কারণ তারা চায় যে ওই বাড়িতে যাক কিন্তু খালা যাবে না এবং তার একটু সমস্যাও ছিল ডাইন হাতে প্রবলেম ছিল তার বাবা আদগানি জমি লিখেও দিয়েছিলেন ওই মেয়েকে কিন্তু সে যেন কেন ওখানে যেতেই চাচ্ছিল না কেন কি এত মনে নাই কিন্তু এই স্মৃতিটা আমাকে হাতরাই বেড়াচ্ছিল তখন এবং তখন থেকে আমার যে আসলে নারীর জীবন এত কঠিন জীবন এটাও কথা সে যাবে না শ্বশুর বাড়ি তার পছন্দ না যেতে হবে সে কারণে কি ছোটবেলা আপনি সাংবাদিক হতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ এটি একটা এইটি একটা জায়গা ছিল আর আমাদের স্কুল যেহেতু আমাদের কাছে আমি মাঝে সাঝে দেখতাম যে সাংবাদিকেরা আসলে ছাড়া কিভাবে অনার করে ছাড়া কিভাবে তাদেরকে আগাই দিয়ে আসে এবং তারাও খুব বুক ফুলিয়ে মনে হতো যেন বড় মানুষ তারা হেঁটে যেত এটা দেখে মনে হতো যে না এই পেশাটা খুব ভালোই হবে আমি বড় হলে দেখি এটা করা যায় কি না এবং পাশাপাশি এই যে মানুষের কষ্টগুলো লেখা যাবে যে এটি কেমন কথা একটা মানুষ সে যাবে না তাকে জোর করে ধরে ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার মনে পড়ে ভাই সত্যি খালার এই আঁচল খুলে যাচ্ছিল আঁচল কি অনেকখানি কাপড় খুলে গেছিল খাজুর গাছ তখন ধরছে এই জায়গা থেতলাই গেছিল এটি আসলে গ্রামে রেওয়াজ ছিল এগুলো দেখেছি অনেক দেখেছি এবং সেগুলোই আমাকে আসলে হিট করেছে তখন ভেবেছিলাম যে সাংবাদিকতা করব এই কথাগুলো লিখবো প্রতিবাদ করব আরেকটি পেশায় তো আপনার আসবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল যতদূর জানি যে স্কুলের বার্ষিক প্রতিযোগিতা আপনি প্রতি বছরই পুরস্কার পেতেন হ্যাঁ কি কি খেলতেন হ্যাঁ গ্রামে আসলে মেয়েরা যখন ছোট থাকে তখন দৌড় টৌড় বিস্কুট দৌড় এরকম দৌড় টৌড় দেওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু একটু বড় হলে আপনি সিক্স সেভেনে উঠলে সাধারণত চেয়ার সিটিং মেধা পরীক্ষা এরকম দুই চারটা আইটেম দেওয়া থাকে কিন্তু এগুলো আমি প্রত্যেকটাই আসলে ফার্স্ট হতাম দেখা গেছে আমি যে আইটেমটাই নাম দিতাম ফার্স্ট হতাম এবং আরেকটি বিষয় ছিল এই হাম নাদ গজল আপনার গান এগুলো নাচ আমি খুব অ্যাডভান্স একটা মেয়ে ছিলাম খুব পাতলা মানুষ ছিলাম এগুলো যে যে কতগুলোই সুযোগ ছিল দিতাম এবং আমি খুব ভালো রেজাল্ট তার মানে বোঝা যাচ্ছে আপনি দুরন্ত একটা দুরন্ত বানা ছিল শিশু ছিলেন যে দুরন্ত বানা ছিল যেমন আমি স্কুল ছুটির পরে এসে মাকে হেল্প করা টুকটাক তো করতেই হতো গ্রামের বাড়ি মধ্যবিত্ত পরিবার ওরকম কাজের মানুষ দিয়ে আমরা খুব বেশি কাজ করানোর সুযোগ ঐশ্বর্য ছিল না আর মেয়েরা মাদেরকে একটু হেল্প করে এটা সামাজিক ভাবেই কেন জানি হয়ে যায় মাকে হেল্প করা ঠরার ফাঁকে দৌড় দৌড় দিয়ে গিয়ে কাটা বহুরি কাদের বাড়ি পাকি পাকা হয়েছে আমরা ঠিক এই জায়গা থেকেই ফিরতে চাই এবং পরবর্তী গল্পগুলো ধারাবাহিকভাবেই শুনবো তবে ছোট্ট একটা বিরতির পর দর্শক সাথেই থাকুন দর্শক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সংগঠক ও উন্নয়ন কর্মী হোসনে আরা হাসি চলুন দর্শক তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি খুব চমৎকার শৈশব আমরা বলবো যে আপনার মুখ থেকে আমরা শুনলাম যেটা এখনকার ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বলবো যে শুধুই গল্প গ্রামেরও ইনভারমেন্ট এখন আর নাই গ্রামেও কিন্তু আমরা যে ইনভারমেন্টটা পেয়েছিলাম যে পরিবেশটা বড় হয়েছে যে এটা সেটা এখন আর গ্রামেও ওরকম গ্রামেও শহরের ছোঁয়া লেগেছে একটু সামনের দিকে এগোতে চাই 
পরবর্তীতে কিভাবে আপনি আজকে যে আমরা সংগঠক বলছি সেটা কিভাবে শুরু হলো তার আগে একটু বলি যে ছোটবেলায় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স দেখে যে মেটি বড় হয়েছিল এবং মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছিল সাংবাদিকতা পেশাকে শ্রদ্ধা করেছিল পরবর্তীতে আপনি সাংবাদিক হয়েছিলেন বেশ কিছুদিন আপনি কাজ করেছেন কিন্তু সেটি ছেড়ে দিলেন কেন সেটিও ছেড়ে দেওয়া ওই জায়গা থেকে যে আমি যখন দেখলাম যে আমি সংবাদপত্রে কাজ করি নির্যাতিত নারীদের কিছু গিয়ে কথা বলি কিন্তু আমি খুব কিছু করতে পারছি কই একটি গল্প মানুষকে শোনাচ্ছি সেটা কবে থেকে শুরু হলো এটা নাইনটি টু এর আমি সাংবাদিকতা শুরু করি এটা বছর চারকে আটানব্বই এ গিয়ে অর্গানাইজেশন করি তো এই সময়টার মধ্যে আমি দেখেছি যে আসলে একজন নারীর কষ্টের কথা লিখতে পারি যে কোনো সমস্যা লিখতে পারি বাট আমি ওই মানুষটাকে সরাসরি কোনো হেল্প করতে পারছি না তখন মাথায় আসলো যে না এই কাজটার চেয়ে আমি একটা সংগঠন দাঁড় করাই তো পাশাপাশি সাংবাদিকতা এবং সংগঠন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম একটা সময় সাংবাদিকতা আর আগাল না সংগঠনটা এগিয়ে গেল তবে এই জায়গাটা এসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয় আমাদের আব্দুল আলিম হিমু ভাই যে বরগুনা কণ্ঠের মালিক ছিলেন ওখানে লোকাল পত্রিকা তিনি আমাকে আসলে এই জায়গায় আসার যদি বলি আব্দুল আলিম হিমু অনুপ্রেরণা বা তার সহযোগিতা আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে এবং পাশাপাশি সাংবাদিক মহলটাই বলবো আমি যদি জাগনারি এখানে আসছে বলি তাহলে তার ব্যাকে যে ব্যানারটি যেটা ছিল যে ব্যানারটি আমি ইউজ করেছি সেটি হলো সংবাদপত্র সাংবাদিকতার কারণ কোনো মানুষই সংগ জাগনারির দিকে আর চোখে চাওয়ার সুযোগ ছিল না কারণ এই মানুষগুলো আমার পাশে ছিল আচ্ছা জীবনের কথার সূত্র ধরেই আপনার কাছে একদম শুরু থেকে জানতে চাইবো যে জাগনারি যাত্রা শুরু হলো আজ থেকে উনিশ বছর আগে আপনার ছোটবেলার কিছু ঘটনা তো আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে তারপর সংবাদ সংবাদপত্রে আপনি যেসব বাধা কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন সেখান থেকে আপনি জাগো নারী করেছেন নামটি কে দিয়েছে কিভাবে শুরু হয়েছিল কতজন নিয়ে শুরু করেছেন বিস্তারিত শুনুন আচ্ছা নামটি দেওয়ার পাশে আমার পাশে আর একটি লোক ছিল আমার ছোট বোনের জামাই রফিকুল ইসলাম মন্টু ও আসলে আমার পাশে থেকেছিল তখন উনিও একজন সাংবাদিক উনি লাস্ট প্রথম আলুতে কাজ করলো এখন উপকূল নিয়ে কাজ করে ও আমার পাশে ছিল নামটিও দেওয়া ওর ও আর আমি একসাথে ও সাংবাদিকতা আমার সাংবাদিকতা জগতেও আসার অনেকটা ওর হেল্প ছিল ওর সাথে সাথে থেকে ওর সাথে কাজ করে এগিয়ে গেছি ও এই নামটি ওর দেওয়া এবং আমরা আসলে একত্রিশ জন নারী মিলে এ কাজটি শুরু করেছিলাম আপনারা এম এম সির কথা জানেন মাসলাইন মিডিয়া সেন্টার এম এম সিতে তখন মন্টু কাজ করত আমাদের বরগুনাতে তখন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আসেনি অর্থাৎ আমি এই সংগঠনটি যেখান থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হই তো তখন ও একবার এসে বলল যে তুমি তো এইভাবে কাজ করতে চাও পটুয়াখালীতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আছে তুমি রেজিস্ট্রেশন নিতে পারো তো হয়ে উঠছিল না এরপরই কিছুদিন পরই বরগুনাতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা অফিস বসে এবং সেখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন ওই প্রথম হলো একত্রিশ জন নারী নিয়ে সাধারণ কমিটি আমাদের জেনারেল যে বোর্ডটা এটা হলো একত্রিশ জনের আমার ঘরের নারী এরা কারা ছিলেন এই সহযোদ্ধা যারা বলবো আশপাশের দরিদ্র ভালো সবাই মিলে এটাই কোনো ক্লাস ছিল না খুব বড় পরিবারেরও মেয়েরাও ছিল এবং সাধারণ যে ধীর কাজ করে সেও এটা সদস্য ছিল এরকম একত্রিশ জন মানুষ ছিল এবার আমার ঘরেরই বারান্দায় বসে সপ্তাহে মিটিং হতো এবং সাপ্তাহিক মিটিংয়ে আমরা দু টাকা করে সঞ্চয় নিতাম যে আসলে সংগঠনের অর্থ বাড়াতে হবে বা কোনো ডি অবজারভেশনে আমরা যেতাম আজকের আরও একটি মানুষের কথা মনে পড়ছে কোনুদা আমাদের আর্টিস্ট ছিলেন ব্যানার লিখতেন উনি আমাদের পঞ্চাশ টাকায় ব্যানার লিখে দিতেন তিরিশ টাকায় ব্যানার লিখে দিতেন মানে কাপড়ের দামটা দিতে পারলেই আমরা তো সংগঠনের প্রচারের জন্য বিভিন্ন দিবসে বের হতাম তো তখন আমাদের সংগঠনে টাকা নাই কোনুদার কাছে গিয়ে যদি পঞ্চাশ টাকা দিতে পারতাম তিরিশ টাকা দিতে পারতাম অর্থাৎ কাপড়ের দামটা দেড় গজ বা দুই গজ কাপড়ের দাম দিলে উনি একটা ব্যানার লিখে দিতেন আমরা বিভিন্ন দিবসে এই যে তিরিশ জন তিরিশ জনের পরিবারের সদস্য এগুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন রেলিতে অ্যাটেন্ড করতাম যেটা বুঝতে পারছি যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এবং নিজে অনেক কিছু দেখে সেখান থেকে আপনি একটা সংগঠন করার উদ্যোগ নিলেন কিন্তু আমাদের সমাজে হয় কি যে নারীরা যখন বঞ্চিত হচ্ছে বা অবহেলিত হচ্ছে তারা কিন্তু সহজে মুখ ফুটে বলতে চায় না বা সামনে নিয়ে আসতে চায় না ঘটনাগুলোকে এই ঘটনাগুলোকে আপনারা কিভাবে মানে জানতে চাইতেন বা তারা কিভাবে এগিয়ে আসতো আমার সংগঠনের সাথে না 
আপনার সংগঠন আমার সংগঠন না এইটা ঘরোয়া ভাবে তো হইছে কিছু বাধা ছিল এবং আমরা যখন কাজে বের হইছি এরকম রেলিতে যাওয়াটা তখন তো বাবা মস্ত বড় খুব নষ্টামি করতেছিলাম এরকম নানা বঞ্চনা ছিল এবং অনেকে পিছন থেকে সরে গেছে সেই 31 জন নিয়ে যে আজও আমি আছি না কিন্তু 31 জন থেকে 10 জনের মতো আমরা আছি বাকিরা কিন্তু ঝরে পড়ছে যেই ভাবে রাস্তায় যেতে হবে আরেকবারের বউ সাথে স্বামীর খারাপ সম্পর্ক সেখানে তোমরা ইন্টারফেয়ার করছো তার স্বামী আবার তার স্বামীর কাছে নালিশ করছে তো এমবিলিয়ে আমরা দোনা দশক টিকে আছি সেই শুরুর মানুষগুলো আর বাকিরা ঝরে পড়েছে এই বাধা বিঘ্ন পেরিয়েই আসলে আর বরগুনার নারী সংগঠন বললে তখন কার তো অবশ্যই এখনো নারী সংগঠন বললে জাগো নারী বরগুনা জেলায় তো সেই ক্ষেত্রে এই বাধাগুলো তো ছিল এই মস্ত বড় কঠিন রাস্তা পার হইতে হয়েছে যে রাস্তা বের হইলে অনেকের রিকশায় যেতে পাশ থেকে অনেক কথা শুনেছি আপা আমি এখন বলি সেই জায়গায় যে আমি যদি সেদিন কানে শুনতাম যে আমাকে যা বলে বা আমার সহযোদ্ধাদের যা বলে মানুষ এটি যদি আমি কানে শুনতাম তাহলে সংগঠনটি এখানেই নিয়ে আসতে পারত আসলে বন্ধুর পদ যারা জয় করতে পারে তারাই কিন্তু আসলে প্রকৃতির বন্ধু হয় মানুষের বন্ধু হয় আপনার কাছ থেকে জীবনের গল্পগুলো আরো শুনতে চাইবো আমরা আপনার সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আরো শুনবো তবে মাছরাঙা সংবাদ চক্র একটু জেনে আসে দর্শক সংবাদের পর আমরা আবারও ফিরে এলাম রাঙা সকালে চলুন দর্শক দেখে নিই আজকার জন্মদিন রয়েছে আজ লিয়াকতের দ্বিতীয় জন্মদিন ফটিকছড়ি চট্টগ্রামের লিয়াকত তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক মেরিল মিল্কসোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরঙা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম সংগঠক ও উন্নয়ন কর্মী হোসনে আরা হাসির সাথে জি জাগনারী সংগঠন নিয়ে কথা বলছিলাম এই সংগঠনটির বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাই কি কি হচ্ছে বর্তমানে আসলে জাগনারী ওমেন্স রাইস নিয়ে কাজ করে ডিজাস্টার ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কাজ করে এবং উমেন্স রাইসটা বললে কিন্তু এসে যায় সবগুলো কম্পোনেন্ট এসে যায় যে নারী নির্যাতন বলেন আর্লি ম্যারেজ বলেন তালাক প্রাপ্ত বলেন এই সবগুলো কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট কিন্তু একটির মধ্যে এসে যায় এবং আমরা ডিজাস্টার নিয়ে কাজ করি আমি আপনারা যে বলছিলেন সাইবার ক্রাইমটাও কিন্তু আমার রাইটসের মধ্যে আসে সাইবার ক্রাইমটাও কিন্তু আমরা উমেন্স রাইসের মধ্যে আমরা দেখতে দেখি এবং এরপরে যদি বলি আমি ডিজিস্টার নিয়ে কাজ করছি কাজ করছি লাইভলিহুড নিয়ে এডুকেশন নিয়ে শিক্ষা নিয়ে এই কয়টি এরিয়ার মধ্যে আমরা আসলে আমাদের কাজগুলো পরিচালিত করছি আচ্ছা বিশ বছর চলছে এই সংগঠনটির উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করেছিল এবং তখন আসলে আপনারা কি কি কার্যক্রম ছিল এবং সেগুলো আসলে বেড়েছে কিভাবে তখন স্রেপ ছিল হলো যে আমরা বস্তির কিছু শিশুদেরকে আমাদের কমিটির যে মেয়েরা ছিল তখন তো আমাদের কোনো স্টাফ বা কর্মী ছিল না আমরা যারা সংগঠন করেছি তারা ছিলাম তাদের ভাগ করা ছিল যে এই বস্তির এই স্কুলটি তুমি পড়াবে ওই স্কুলটি তুমি পড়াবে এরকম আমাদের তিনটা স্কুল ছিল ওটা পড়াতে আর হলো এটা সকালে আর বিকেল বেলা ছিল যারা আমাদের মেয়েদের মধ্যে টেইলারিং কাজ জানতো তারা আবার গিয়ে ওইখানে ওই এলাকার যে ইয়াং মেয়েদের আছে তাদেরকে টেইলারিং শেখাতো এ দুটো কাজ ছিল আর পাশাপাশি প্রচারের জন্য আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমরা বিভিন্ন দিবসে রেলি টেলিতে আমাদের ব্যানারটা নিয়ে যেতাম এবং আমাদের ওখানে বৈশাখী মেলা হয় খুব বড় করে খুব বৈশাখী মেলা হয় ওখানে আমরা দোকান দিতাম আমাদের নারীদের যে প্রোডাক্টগুলো ছিল এগুলো নিয়ে আমরা দোকান দিতাম এবং চমৎকার একটি আম ছিল আমাদের দোকানে শখের হাট শখের হাটটা এখনও সত্যাধিকারী আমরা এখনও আমরা দিই না আমাদের এখন আমাদের বেনিফিশিয়ারির মধ্যে একজনে একটা শিশুদের খেলনার প্রোডাক্ট তৈরি করে সেই দোকানটার নাম আমরা এখন রেখেছি শখের হাট এটা আমাদের সত্যাধিকারী এটা অন্য কেউ আসলে রাখেও না জানে যে দীর্ঘদিন জাগনারী করছে তো এই ছিল এরপরে যেটা হয়েছিল 
যে শুরুর দিকে আমরা এই কাজটা করার পাশাপাশি আমরা যখন দেখলাম যে আমাদের সংগঠনের ইনকামও দরকার তখন আমরা ইয়নো অফিসের একটা পতিত জমি ছিল সেই জমিটাকে আমরা লিজ নিয়ে তরমুজ চাষ করেছিলাম মজার বিষয় কি জানেন যে আমরা শুধু জমিটা চাষ করেই বীজটা বপন করিয়েছিলাম পুরুষের দিয়া যেটা আমরা পারব না ওটুকু এরপর এরপর বাকি কাজগুলো আমরা মেয়েরা করতাম যত পরিচর্যা আছে যত পরিচর্যা এবং তরমুজ খেতে যে কি পরিমাণ পানি লাগে আমরা বিকেলবেলা হইলে ঝুলে মানে একজনে আর কাছে দাও আর কাছে দাও এরকম করে করে আমরা পানি টেনে ওই তরমুজ খেতে দিতাম এবং আমাদের একজন সাংবাদিক আছেন আমার কাকাও হয় সম্পর্কে মনোয়ার মেয়া এখনও বলেন যে খালা আমার আমি ওই স্মৃতিটা ভুলতে পারি না যে হাইটে গেলে দেখতাম যে আপনারা ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে বসে আছেন তরমুজ খেত পাহারা দেন এই হলো এভাবে করে আসলে আমরা সংগঠনে ইনকামের কথাটা ভাবছি এবং একটা পর্যায়ে এসে আমরা আসলে প্রথমে পুশিকার ফান্ড পেয়েছিলাম বয়স্ক শিক্ষার ফান্ড পেয়েছিলাম এবং এক লক্ষ টাকা ক্রেডিট করার জন্য আমরা দিয়েছিল যদিও আমি পুশিকার তখন জমজমাট এরকম ছোট সংগঠনগুলোকে টেনে আনার জন্য বেশ কাজ করতেছিল এবং আমি এই ফান্ডটি লাস্ট পেলাম এর পরপরই আর পুশিকার সেরকম এই কাজের ব্যক্তিটা তাদের ছিল না কিন্তু এরপরে আস্তে আস্তে আমরা মানুষের জন্য এবং চাপ বাংলাদেশের সহায়তায় নারী অধিকার নামে একটা প্রজেক্ট করি সেটার মধ্যে ছিল আমি রাইসটে নিয়েছিল যে কাজটা আমাদের এরকম ছিল যে ইউনিয়ন পর্যায়ে একটা কমিটি ছিল সেটাই কি প্রথম শুরু হলো নির্যাতিত নারীদের নিয়ে কাজ করা নিজেতিত নারীদের নিয়ে ওই সময় আমি ওইখানে একটু গ্যাপ করে গেছি যে আমরা যে স্কুলগুলো করতাম সেগুলো যেমন করতাম এবং আমরা যে কমিটির মেয়েরা ছিলাম আমরাও খুব ওই রকম ছিলাম যে কোথাও কেউ নির্যাতন হইলে আমরা দুজন তিনজন মিলে এলা একা ভাগ করা ছিল আপনার কাছ থেকে তো এগুলো শুনছি আমাদের অনেক অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে তারপরও যদি আপনাদের তো বিভিন্ন কেস স্টাডি থাকে এবং বিভিন্ন আপনারা কেস সামলে আছেন দু একটি যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন তুলি নামের একটি এগারো বছরের মেয়ে ছিল ও রেপ হলো ওর মা নাই বাবা আর একটা বিয়ে করে চলে গেছে দুপতি নামক একটা গ্রামে তুলি নামের একটা মেয়ে ছিল তখন আমরা নারী অধিকার প্রজেক্টটা শুরু করেছি ওই মেয়েটা এগারো বছরে রেপ হয়েছে কিন্তু এলাকায় ওটা ধামা চাপা দেওয়ার জন্য এগারো দিন হয়ে গেছে এটি আর আসতে পারে না তখন আমরা শুনলাম আমরা শুনে আমাদের আমরা কয়েকজন নারী মিলে সেই দুপতি গেলাম দুপতির জায়গাটা একটু মানে এরকম ছিল ডাকাতের এরিয়া ছিল তো আমরা গেছি এটা শুনে সবাই অবাক যে দুপতি গিয়ে সেই মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে এত বড় সাহস করা এটা হলো দুই হাজারের দুই হাজার বা দুই হাজার একে এটা কি ডাকাতটা তুলে নিয়ে গেছে না 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 ওরে পাশের বাড়ির কেউ রেখে হয়েছে যেটা হয় যে দরিদ্র মেয়েদেরকে পাশের বাড়ির একটু সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা রেপ করবে এটি তো একটু একটু কথা তো সেরকম হয়েছিল তো আমরা যখন এই খবরটি পেলাম তখন আমরা কয়েকজন মেয়েরা গিয়ে ওই মেয়েটাকে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে মেডিকেলে ভর্তি করলাম এবার এটা বড় ধরনের একটি আন্দোলন করেছিলাম এবং সফল হয়েছিলাম যে মেয়েটার মামলাটি চালিয়ে নেওয়ার জন্য কিন্তু একটা সময় গিয়ে আমরা তিন বছর পর্যন্ত চালালাম পরে আসলে মেয়েটাকে আর ই করতে পারি নাই আপুস হয়ে তবে ওই ছেলেটাই বিয়ে করছিল সমাধান তখন আমরা আর কি করার আছে আমরা একটু সাই দিলাম যে ওর তো আর মেয়ে মা নাই বাবাও ফেলে গেছে তাহলে হোক একটা অবলম্বন আপনাদের মাধ্যমে কারো বিচার হয়েছিল এরকম হ্যাঁ হয়েছে এখনো চলছে এরকম আছে একটা বিচার আমাদের হয়েছে একটা আমাদের ঢিকেপি রোড বলে একটা জায়গা আছে ওখানে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে মেরে ফেলছিল এবং একটা মেয়ে ছিল তার মেয়েটা দেখেছিল যে মাকে সে মারছে এবং ওই মায়ের মারার সময় সে মারা গেছে এটা নিয়েও আমরা আন্দোলন করেছিলাম সেইটার আমরা বিচার দেখেছি যে উনি চাকরি করতো চাকরি টাকরি তো গেছে জেল কেটেছে পরে ওনার সাত বছর জেল হয়েছিল এরকম টুকিটাকি আমরা বিচার পেয়েছি তো অনেকগুলোই আসলে এই এর বিচার মাথা পর্যন্ত যাওয়া যায় না কিন্তু মামলা করতেও তো আমরা যতটুকু আমাদের লয়ার আছে ও এখানে ভুলে গেছি আমার হাজব্যান্ড লয়ার ছিলেন তো সেক্ষেত্রে একটা সময় পর্যন্ত সে মামলা দেখতো এবং আমাদের কমিটিতে লয়ার ছিল অ্যাডভোকেট মনোর আপা ছিল যিনি এই মামলাগুলো আমাদের দেখতেন 
লিগ্যাল সাপোর্টটা ওনরা দিতেন আসলে আচ্ছা শুরুতে তো আপনারা 30 জনের মতো একসঙ্গে ছিলেন পরবর্তীতে কখন অনুভব করলেন যে কর্মীও নেবার প্রয়োজন আছে যখন কাজ পেতে শুরু করলাম এই যে নারী অধিকার প্রজেক্টটা পেলাম এরপর অ্যাকশন এডের ফর দা ওমেন বাই দা ওমেন প্রজেক্ট পেলাম ওই প্রজেক্টই বলে যায় তো তোমার এই প্রজেক্টে কয়জন স্টাফ নিতে হবে তবে এখনো আমরা যদিও আমাদের অনেক স্টাফ আছে কিন্তু তারপরেও আমাদের কমিটিগুলো খুব স্ট্রং এখনো কিন্তু এই ভায়োলেন্সের শিকার যে সবগুলো বা ওমেন্স রাইটের জায়গাগুলো নারী অধিকারের জায়গাগুলো কাজ কিন্তু এখনো অ্যাকটিভ ভাবে করে আমাদের কমিটি বোর্ড মেম্বাররা এবং জেনারেল সদস্যরা এখনো এই জায়গাটা কিন্তু প্রজেক্টের কাজ প্রজেক্ট করে কিন্তু তাদের সুখটা অন্যরকম কোনো সালিস কোথাও এরকম ঘটনা ঘটলে যাওয়া উদ্ধার করা এই জায়গাটা এখনো কিন্তু আমাদের সেই নারীরাই এটার সাথে যারা যুক্ত এটার যারা চালিকা শক্তি এটার যারা মূল মানে চালিকেই বলবো তারা এখনো কিন্তু এই জায়গাগুলো দেখে জি যারা চালিকা শক্তি যারা আলো বিলিয়ে যাচ্ছেন সমাজের মাঝে তাদের সম্পর্কে বা আপনার সম্পর্কে আরো কিছু শুনতে চাই তবে আরেকটি বিরতি পড়া দর্শক আরেকটি বিরতি নেবার সময় হয়েছে মাছরাঙা সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম রাঙা সকালে আমাদের সাথে রয়েছেন সংগঠক ও উন্নয়ন কর্মী হোসনে আরা হাসি জি একটু জাগনারী সংগঠনটির বিভিন্ন কার্যক্রম আছে যেটা আমরা শুনছিলাম কিন্তু সাইবার ক্রাইম নিয়ে আপনারা কাজ করছেন यस এই বিষয়ে একটু শুনি সাইবার ক্রাইমটা নিয়ে আমরা গত দুই বছর ধরে কাজ করি কিন্তু এই থিমটি আমাদের আরো আগে আমরা দেখতেছিলাম যে আসলে এলাকায় কিভাবে সাইবার ক্রাইমের শিকার হচ্ছে এবং এটি কিন্তু অজস্র এবং এটা বেশিরভাগই হচ্ছে মেয়েরা এটা শিকার বেশিরভাগই হয় মেয়েরা যেটা থেকে আমরা আসলে প্রথমে সংগঠনে কাজ শুরু করি যে সাইবার ক্রাইমটা কমিয়ে আনার জন্য কিভাবে অ্যাওয়ারনেস করা যায় পরবর্তীতে আমরা কানাডিয়ান অ্যাম্বাসি থেকে দুই দফা ফান্ড পেয়েছি এবং এই কাজটি আমরা আসলে স্টুডেন্টদের মধ্যে করি অ্যাডোলসেন্টদের মধ্যেই করি এটি আমরা বরিশাল বিভাগের সব কটি জেলায় আসলে এটা আমরা বাস্তবায়ন করে আসছি আমরা চাচ্ছি যে সাইবার ক্রাইমটা কমে আসুক তবে আমরা টার্গেট করেছি যে ইয়াংদের মধ্যে এটার অ্যাওয়ারনেসটা আমরা আনতে চাই কিন্তু সেখান থেকে আমরা আশা করি পরিবারেও ফিরে যাক এবং এই কাজটি শুরু করার জন্য কিন্তু আসলে আমাদেরকে আমাদের বা আমাদের এই সংগঠন যারা চালিকা শক্তি বলি আমরা তাদের কিন্তু ভাবিয়েছে কয়েকটি ঘটনায় যেমন একটি ঘটনা ছিল সাত বছরের একটি মেয়ে গলায় ফা সাত বছরের না তো সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়া একটা মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেল সেটির ঘটনা ছিল খুব ছোট্ট একদম শহরের কাছে উপশহরে গত বছরের গত তিন বছর আগে ঘটনাটা ছিল এরকম যে ও একটি ছেলের সাথে ওর রিলেশন ও তার সাথে হয়তো বা কোনো একটা টাসে গেছিলো সেটি সেই ছেলেটা ভিডিও করে তার দুই বন্ধুকে দিয়েছিল দুই বন্ধু তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছিল যে কোনোভাবে এবং পরবর্তীতে ওই দুইটা ছেলেও তাকে ইউজ করতে ছিল সময় নেয় অসময় নাই ডাক্তরে পরে একটা সময় এই মেয়েটা লিখে রেখে গেছে এবং গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেছে এরপর থেকে আমরা ভাবতে শুরু করলাম যে একই অবস্থা এটি নিয়ে আমরা মুভ করেছি মুভমেন্ট করেছি এবং পরবর্তীতে আরেকটি ঘটনা ঘটলো হলো পাথর কাটা একটা স্টুডিও মা স্টুডিও ছিল আপনারা দেখেছেন এসব ঘটনাগুলো পেপার পত্রিকায় আপনাদের টিভিতে এসেছে মা স্টুডিও নামে একটা স্টুডিও ছিল সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জন নারীকে সেখানে শুধু মেয়ে না নারীও বলবো যে বয়সী মানুষ ছিল এরকম মেয়েদেরকে ওই স্টুডিওতে যাওয়ার পরে বিভিন্ন অফার দিয়ে তাদের সাথে রেপ করাই বলবো যে এ করে ছবি করে রাখা গোপনেও ক্যামেরা দিয়ে ছবি করে রাখতো এবং পরবর্তীতে দেখা গেছে এইগুলো দিয়ে ওদের কাছ থেকে টাকা নিত যে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে বা তোমার স্বামী আছে পরবর্তীতে বলতো যে এই দেখো তোমার এই কীর্তিকালাপ আমার কাছে আছে তুমি যদি আমাকে আমার কথা না শোনো তাহলে কিন্তু এটি ফাঁস করে দেব তখন ও যেভাবে যেভাবে বলতো সেগুলোই শুনতো এবং কেউ করে ছিল তো মান্থলি টাকা দিতে হতো ওর তো এটাও আমরা জেনেছিলাম এবং আমরা সহ কিছু সাংবাদিকতা মিলে ওর ওইখানে গিয়ে ওর মালামাল আমাদের টার্গেটটা ছিল যে ওর কাছে যে পরিমাণ এগুলো আসে স্টক আছে এটাকে কীভাবে উদ্ধার করতে পারি তো আমাদের ওখানে এসপি ছিল বেজয় বিজয় বসাক উনি খুব আসলে কি বলবো যে কোনো ইনফরমেশন আমরা দিলে খুব অ্যাকশনে যান তো এই খবরটা পেয়ে সে খুব হয়েছিলেন এবং পুলিশ দিয়ে ডিবির পুলিশ দিয়ে আমরা ওখান থেকে ওই মজুদ জিনিসটা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম যে পঞ্চাশটা মেয়ের যে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল এবং স্টক করেছিল ওই জিনিসটা উঠাতে পেরেছিলাম আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম যে এই জিনিসগুলো যদি বের হয়ে যায় ও আউট করে দেয় তো এই পঞ্চাশটা মেয়ে মারা যাবে ওদের কি উপায় হবে ওদের বাচ্চা গাছা এরকম একটা 
অবস্থায় গেল এবং সেখান থেকে আসলে তারও আগে আমরা ভাবতে শুরু করেছি এইখানে আমরা অ্যাকশনে যেতে শুরু করলাম যেটি এখন কমানো দরকার এটি তো গেল মানব শত্রুর কথা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে আপনারা লড়াই করে যাচ্ছেন হ্যাঁ সত্যি করে ভাই একটি জায়গায় আসেন আমি উপকূলের মানুষ আমারকে এই কথাগুলো বলতে গিয়ে সিডোরের যে মানুষগুলো আমরা হারিয়েছি তাদের প্রতি তাদের পরিবারের প্রতি সম্বোধনা জানিয়ে আমি বলতে চাই যে আসলে বরগুনো হলো একটা দ্বীপের মতো এক পূব পূব পাশে হলো পায়রা নদী পশ্চিমে হলো বিষখালি আর দক্ষিণে হলো বঙ্গোপসাগর এরকম একটি দ্বীপের মতো একটি জায়গা সেখানে আমাদের বেড়ে ওঠা প্রতি বছরই আসলে আমরা ঝড় ঝপটায় ক্ষতিগ্রস্ত হই কিন্তু এই জায়গাটা দুইটি বিষয়কে আমি আসলে বলে যেতে চাই যে আপনারা জানেন যে ডিজাস্টার হয় মানুষ মারা যায় এটা আপনারা জানেন কিন্তু তার মধ্যে দুইটি জায়গায় আমি একটু টাচ করতে চাই একটা হলো আমাদের আশ্রয়ন প্রকল্প করা আমাদের সরকার আশ্রয়ন প্রকল্প করেছে আমাদের বেড়িবাদের বাইরে আমাদের কিন্তু অনেক চওড়া বেড়িবাদ ইনভারনমেন্ট যেটাকে আমরা বলি সেরকম বেড়িবাদ আছে বেড়িবাদের বাইরে সরকার আশ্রয়ন প্রকল্প করে দরিদ্র মানুষের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করছেন এবং সেই জায়গাটি আমি আসলে বলতে চাই যে আজকে এখানে এসে আসলে এই এটি নীতিগত জায়গা থেকে আসলে হওয়া উচিত ছিল না এবং ওখানে দরিদ্র মানুষগুলো প্রতিনিয়ত দরিদ্র হচ্ছে আপনারা জানেন সাগরের কুলে বছরে দুই চারবার এমনিই পানি বেড়ে যায় যেমন কালী পুজোর জোবা এরকম কিছু জোবা আছে আমাদের ওখানে দুইবার ভাটা এবং জোয়ার আসে কিন্তু নর্মালি জোয়ারেও তাদের ঘর বাড়ি তলিয়ে যায় এবং সে মানুষগুলো দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হচ্ছে এটি সরকারের আসলে নজর দেওয়া দরকার এবং এটি উঠে আসা দরকার আপনাদের এসব মাধ্যমে আরেকটি জায়গায় আমি একটু টাচ করতে চাই যে আমাদের অঞ্চলে জেলেরা আছে সমুদ্রগামী জেলেরা খুব গভীর সমুদ্রে খুব দরিদ্র মানুষেরা আসলে গভীর সমুদ্রে যায় আমি মালিক আছি আমি একটি টলার তৈরি করি বাট আমি কিন্তু সে টলারটিতে যাই না ওই টলারটিতে যায় একদম দরিদ্র যাদের আমরা বটম ট্রেন বলি অর্থাৎ ওরা রাস্তার পাশে বাসা করে থাকে বা অন্যের জমিতে একটু বাড়ি করে থাকে বা নিজের একটু ঘর করার বাসা আছে এরকম কোনো ইনকামের সুযোগ নাই ওই মানুষগুলো গভীর সমুদ্রে যায় এবং গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা মিসিং হয়ে যায় এবং এই পরিবারগুলো এই পরিবারগুলো আসলে ইন্দু পুজোলি দেখার কোনো মানুষ নাই অনেক অসংখ্য নারী বিধবা হয়ে আছে আমি বলি বিধবা জেলে বধূ এবং আপনি ভাবেন যে একজন দরিদ্র মানুষ ওই এলাকায় পুরুষ মানুষের কাজ করা ছাড়া কাজের মানুষ নাই সেই পুরুষটি যখন সমুদ্রে গিয়ে ফিরে আসে না ওনার ঘরে যদি একটা অ্যাডোলেসেন্ট মেয়ে থাকে ওনার স্ত্রী যদি যুবতী থাকে তার অবস্থাটা কি হয় কোনো কাজ নাই বা জিয়ের কাজ ছাড়া আর কাজ নাই সেরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে এটাকে আসলে আমরা কেউ নজরে নিচ্ছি না যে কি পরিমাণ আমাদের বিধবা জেলে বধূরা আছে এবং আপনাদের কয়েকবার আসলে কয়েকটা খবরে আসছেও আমি একবার একুশে টিভি থেকে পান্না ভাই গেছিল মঞ্জুরুল হাসান পান্না ভাই তাকেও আমি এলাকাটা নিয়ে আমি আমি তাকে যখন ওখানে রিপোর্ট করতে গেছে আমি নিয়ে গেছি এবং আরও আরও বলে বলে আমি এই রিপোর্টগুলো করাচ্ছি কিন্তু তারপর আমি সরকারের নজরে আসতে পারি না যে আসলে আমার জেলেরা মাছ ধরবে তুমি এত রেভিডেন্স ইনকাম করো তাহলে তাদের জন্য কেন সুযোগ সুবিধাটা নাই ট্রলারটি কেন আমাদের বড় হচ্ছে না আমাদের দেশ তো আগাচ্ছে আমরা স্বয়ংসুপন্ন হচ্ছি কিন্তু আমার ট্রলারটি কেন বড় বড় হচ্ছে না তোমার দেশের রেভিডেন্স বাড়ানোর জন্য তোমার ইলিশ মাছের প্রোডাক্টটা তারা ধরে নিয়ে আসছে সেই মানুষগুলোর কোনো সিকিউরিটি আমরা দিতে পারি না আমি আজকে এখানে এসে দুটো কথাই বলতে চাই যে মানুষগুলো সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য আমি সরকারকে বিনীত নিবেদন করি এবং আমাদের যে আশ্রয়ন গুচ্ছ গ্রামে যে মানুষগুলো আছে তাদের জন্য একটু ভাবার জন্য আমি সরকার সহ এই মহলে সর্বস্তরের মানুষকে আমি রিকোয়েস্ট করব উপকূল আসলে বড় বার্নারেবল আপনারা জানেন ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে খুবই রিক্সের মধ্যে আমরা বসবাস করি যে কোনো সময় আমরা ভেসে যেতে পারি যে কোনো সময় আমরা ডুবে যেতে পারি আমরা দেখেন সিডোরে সিডোরের একটি গল্প বলতে ইচ্ছে করছে এখন আমারই এক বেনিফিশিয়ারি যখন বাচ্চাটি নিয়ে উনি যাচ্ছিলেন পানি উঠে গেছে ঘাড়ের উপর এনেছে বাচ্চারা ঘাড়ে বসে বলতেছিল মা আমাকে ফেলে দিও না এরকম একটি জায়গায় আমরা বসবাস করি আরেকটি কথা শোনাচ্ছি আমার গ্রামে আমার বাবার বাড়ির ওখানে আমি তো এখন বরগুনা শহরে থাকি পরিবারে দুটো যমজ মেয়ে ছিল ওদের বলছে তোমরা দোতলায় ওঠো যখন বেসে যায় তখন বাবা বাঁচাও বাবা বাঁচাও দুজন কি পরের দিন ধান খেতে পাওয়া গেল আমার নিজের ফুফু দেড় মাস পরে ওনার একটু শাড়ি দেখে বোঝা গেল যে উনি এই উনি ধান খেতে পড়ে গেল ওনার লাশ পাই না পাই না দেড় মাস পরে আমরা সেই 
কঙ্কালটা পেয়েছিলাম তো আমরা উপকূলে আসলে এভাবেই বেঁচে আছি সরকারের স্পেশাল আমরা দাবি করে আসি যে স্পেশাল বাজেট বরাদ্দ চাই আমরা উপকূলের জন্য সেই দাবিগুলো আজও করতে চাই উপকূলের জন্য পরিকল্পনা উপকূলের জন্য বাজেট এটা আসলে আলাদা করে সমতলের সাথে মিলিয়ে করলে আসলে হবে না জি मैं আসলে পুরো 1 ঘন্টা জুড়ে আপনার কথা শুনলাম কিন্তু আসলে আপনি যত ধরনের কাজের সাথে যুক্ত আছেন আসলে 1 ঘন্টায় শুনবার জন্য যথেষ্ট নয় তারপর আপনার কথা শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হলাম দর্শকরা নিশ্চয় উপভোগ করেছে এবং আপনি আপনার নাম হাসি এবং আপনি আপনার নামের মতো হাসি বিলিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার পাশে যারা নারী আছে তারাও নারীদেরকে জাগিয়ে তুলছেন এজন্য আপনাদেরকে মনের অন্তঃস্থল থেকে সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ আপনাকেও আজকে আমি সর্বশেষ কথাটি বলতে চাই যে আমি চাই আমার বেঁচে থাকা জীবনে উপকূলের নারীদের অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশের নারীরা নির্যাতন মুক্ত হোক নারীরা কর্মক্ষেত্রে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যাক दर्शक प्रथम घंटा टेभवे पार कर लगा द्वित घंटा आलोक जन सफल अतिथि के लिए फिर तब एन जानब आबहार्ता से विज्ञापन बिती पे द्वित घंटा आबा चले आसब